നമസ്കാരം വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വഴിവിളക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ പങ്ക് എത്രത്തോളമാണ് എന്നതാണ് ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഥികളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ വേണുഗോപാൽ മുപ്പത്തിനാല് വർഷം അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു വിരമിച്ച ശേഷം ഒരു ചെറുകിട കർഷകനായും അല്പം സ്വൽപ്പം കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളും എടുത്ത് ജീവിതം തുടരുന്നു പറയൂ ഞാൻ വിജയകുമാരൻ നായർ പിരപ്പങ്കോട്ട് നിന്ന് വരുന്നു ഇന്ത്യ കാഫി പോഴ് തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ഇപ്പോൾ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനിടയിൽ വീട്ടുകാര്യങ്ങളും കുറച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും ആയി കഴിഞ്ഞു കൂടും എൻ്റെ പേര് ഇ ഹെച്ച് ജോൺസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറായി റിട്ടയർ ചെയ്തു റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമായി നാഷണൽ സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെല്ലപ്പൻ പ്രൈമറി സ്കൂള് അധ്യാപകനായിരുന്നു പ്രഥമ അധ്യാപകനായി പെൻഷൻ പറ്റിയിട്ടിപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആലിയാട് മൂളയം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ഒരു യുഗപ്രഭ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ചർച്ച വിഷയം ഈ കുട്ടി കുറ്റവാളികൾ അതായത് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ പങ്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച വിഷയം ഈ ധാരാളം കുട്ടി കുറ്റവാളികൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം ഇതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് പറ്റുന്നത് വേണുവൽ സർ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയും കുട്ടി കുറ്റവാളികളും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണം നിരക്കുന്നു വളരെ കൂടി വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിമാരും മുത്തശ്ശന്മാരും ഇല്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയാണെന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയായിട്ട് മാറിയത് മാറിയത് കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു കാരണമാവാം പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ദുശാഠ്യവും പിടിവാശി പിടിവാശിയൊക്കെ കടിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന കാലത്ത് അഞ്ചു ആറും മക്കളൊക്കെ ദുശാഠ്യ അല്ലെങ്കിൽ പിടിവാശി എന്ന് കാണിച്ചാൽ ആരും അംഗീകരിക്കാനില്ല നമുക്ക് കാര്യം സാധിക്കാൻ നോക്കില്ല അപ്പോഴതല്ല ഒരു കുട്ടി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പിടിവാശി കാണിച്ചാലും അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് എല്ലാം എല്ലാം സഹായിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവർ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഈ പുരാണങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാതെ ഈ ടി വി ചാനലുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ശേഷം ഈ പത്രത്തിലൊക്കെ എന്താ ക്രൈമാണ് കാണുന്നത് കണ്ണു തുറന്നാൽ കാണാൻ ക്രൈമ് ക്രൈം കണ്ടു വളർന്ന ക്രൈം വാസന ഉണ്ടാവും അത് അല്ല അത് ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു മുതിർന്ന പൗരന്മാരില്ലാതെ ഒരു മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയോ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം ഒരു കാരണം അത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഈ കുട്ടികളെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാറിന് അതിനൊരു അതിന് സത്സംഗം പോലെയുള്ള ഈ ഒരു അയലക്കത്തുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് വീട്ടുകാരെ ഇന്ന് കുട്ടികളെ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണ് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ വലിയ പ്രായമുള്ള മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു സുഭാഷിതം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കുകയോ ഇപ്പം തന്നെ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയെക്കുറിച്ചും ശിവജിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ വീരനായകന്മാരെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നും അതാണ് അവർ ആ രീതിയിലുള്ള നേതാക്കന്മാരും കരുത്തുറ്റവരുമാക്കിയത് വന്ന് കഥ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയോ നേതാക്കന്മാരുടെയോ അതായത് ഈ പൊതു ഇതിൽ ധാരയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിന്നവർ എതിരെ നിന്നവർ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ നിന്നു അങ്ങനെ അവരെയുള്ള രാജാറാം മോഹൻ റായിയെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ ചരിത്രം 
പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കഥാരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടൊന്നും ഈ സത്സംഗങ്ങൾ നടത്തിയാൽ നേട്ടമുണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചില സാർ ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഒരു യോഗ ആ ഈ യോഗയിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കുറച്ചും കൂടി മെഡിറ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ വരുത്താൻ പറ്റില്ല സോ അപ്പോൾ ആ രൂപീകരണത്തിൽ ശരിയാണ് യോഗയിലൂടെ ഒമ്പിച്ച പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ യോഗയ്ക്കൊരു വലിയ പങ്കുണ്ട് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ അല്ലല്ല വ്യായാമം മാത്രമല്ല അതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് ശാരീരികമായ മാത്രമല്ല മാനസികമായി കൂടി കുട്ടിക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യോഗയ്ക്ക് പിന്നെ ഓരോ ചലനവും മാതൃകാപരമായ ആയിരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന അധ്യാപകരും അതായിരിക്കണം കുട്ടികളെപ്പോഴും അധ്യാപകരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലും എല്ലാം അത് കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയാകത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം അധ്യാപകർ പെരുമാറേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് കുട്ടി പഠിച്ചോളും വെറുതെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ വിളിച്ചു നിർത്തി ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി നന്നാവില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു മാതൃകയായിരുന്നാൽ കുട്ടി നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും കുട്ടികൾ അതിൽ കൂടെ നന്മയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതുപോലെ വേണു സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് കൗൺസിലിംഗ് പോലെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ തരത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കൂട്ടായി നിർത്തി അവരെ കൊണ്ട് പൊതുവായ കാര്യങ്ങളെ സംസാരിപ്പിക്കുക ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കും വയസ്സായ നമ്മൾ അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകരുത് ഉപദേശിച്ച് വഴി തെറ്റിക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അവർ അവർ കണ്ട് പഠിക്കണം കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും നന്നാവും കുട്ടികൾ ഈ സാറൊരു റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹി കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ വഴിയും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകൈ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അല്ല ഈ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ മുഖേന കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നടത്തുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പരിപാടികളെല്ലാം റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓരോ വർഷവും വാർഷിക സമ്മേളനം നടത്തുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ അങ്ങനെ വഴിതെറ്റി പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വിരലെണ്ണാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുള്ളൂ കാരണം എല്ലാവരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആ കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവരുടെ മുതിർന്ന സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അംഗങ്ങളും എല്ലാവരും മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ഒന്നിച്ചല്ലെങ്കിലും അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കു അവർ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ആ സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെയധികം കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകാപരമായിരിക്കും അവരുടെ സ്വാധീനം കുട്ടികളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും നല്ല രീതിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള അസോസിയേഷൻ അല്ല മറ്റുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ പല രീതിയിലും ഈ പോലീസ് മീറ്റിങ്ങുകളുടെ അസോസിയേഷനുകളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ എല്ലാ മാസവും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തുന്നത് മറ്റ് അസോസിയേഷനിലെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പലർക്കും പ്രയാസമായിട്ട് മദ്യപാനം മറ്റ് മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം കുട്ടികളും നടത്തുന്നതായിട്ട് പല നഗറുകളിലും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ അവ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ നഗറുകളിൽ ഇത് നഗറിൽ അതില്ല അത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ ഇടപെടാറ് ഇടപെടലാണ് സാറ് ഒരു കർഷകൻ കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇതേമാതിരി കുറ്റവാളികൾ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളും ചെറിയൊരു നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ വെച്ചാൽ അവിടെ കുറ്റവാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കുട്ടികൾ കൂടുതലും വീടുകളിൽ അച്ഛനമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ അപകടങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടുന്നവരില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറ
ഈ നഗരത്തിലോട്ട് അയക്കുമ്പോൾ അവിടം മുതലാണ് ഒരു പരിധിവരെ കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് സന്ധ്യക്ക് നാമം ചോദിച്ചും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ വേഷം നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ ആഹാര രീതി മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ചിട്ടയിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ലോകത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവരെ കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഈ പഴയതെല്ലാം മറന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് കോളേജ് ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം അവരുടെ ആ മുൻകാല ജീവിതമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുന്നു അവരെ സംസാരിപ്പിച്ച് നേരെ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചെവിക്കുള്ളതായി നമ്മളെ അവയ്ക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികളുണ്ട് അത് ഒരു പരിധിവരെ പൈസയ്ക്ക് അതായത് ഒരു ഒരു ലാവിഷായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഈ ചെറിയ മാല പൊട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മോഷണം ബൈക്ക് മോഷണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാമ്പത്തികമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഘടകം തോന്നുന്നല്ലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ച് രൂപയുടെ അഞ്ച് രൂപയല്ല എന്നൊരു നാലണ നേരം ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും തരാൻ ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിക്കും മറിച്ച് എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് നൂറ് രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനടക്കം കൊടുക്കും കൊടുക്കുമായിരുന്നു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നൂറ് രൂപ കൊണ്ടുപോയോ അപ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാതെ കൊടുത്തത് എൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള വീഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ കുട്ടികളിലുള്ള ഈ വാസന കുറയാൻ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കണക്കറ്റ് ഒരിക്കലും പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുട്ടിയെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് വലിയ തോ കൊടുത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പലപ്പോഴും രക്ഷകർത്താണ് വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഒരു രക്ഷകർത്താവുണ്ട് അതെന്നും കണക്കറ്റ് പൈസ കൊടുത്തേക്കും പക്ഷേ ഈ പൈസ കൊടുത്തത് കാരണം അവൻ വെളിയിൽ സ്കൂളിലുള്ളവരല്ലാതെ അവരുടെ സമപ്രായക്കാരല്ലാതെ മുതിർന്ന ചില കൂട്ടുകാരും കൂടി ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ആദ്യം കുറേശ്ശെ വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ ഇവർ അവർ ഒരു അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാങ്ക് പോലെയാണ് ഇവനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വീട്ടിൽ വാങ്ങി അത് ഈ മുതിർന്നവന്മാർ ഈ മുതിർന്നവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും മറ്റും വേറെ വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് അപ്പോഴും അതിലേക്ക് ഇവൻ കൂടെ ചെന്നുപെടും എത്തിപ്പെടും പിന്നെ വേറൊരു കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് എന്ന് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അവൻ ചിലവാക്കുന്നു അവസാനം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ്റെ അച്ഛനും അപ്പുപനും വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഈ പൈസ പാക്കറ്റിലിടുന്നതിന് കണക്കില്ല അത്ര എത്തിക്കുന്ന പറയാം അപ്പോൾ ഈ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ എടുത്താൽ അവർ അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല സ്ഥിരമായി പൈസ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവൻ അത്രയും നശിപ്പിക്കുകയാണ് കാര്യം കടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ മുട്ടായി സിപ്പപ്പൊക്കെ വാങ്ങി ചെറുതും ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യണം കുട്ടികൾ കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ രക്ഷകർത്താവിനെ വരുത്തി വരുത് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു സാറേ ഒരു അബദ്ധമുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയാണ് പാക്കറ്റ് കിടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ പോലും പറഞ്ഞു അവസാന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇനിയും ഒരാൾ ഇത് ചെയ്യരുത് ഈ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് വഴിതെറ്റിക്കണം പൈസ എണ്ണി ഇടാവും കുട്ടിക്ക് എത്ര പൈസ കൊടുത്തു പക്ഷേ എന്തിനാണ് ചിലവാക്കിയതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയണം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൻ മോശമായ വഴി പിന്നെ ഈ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഫെൽപ്സിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഗോൾഡ് മെഡൽ വാങ്ങിയ നീന്തൽ അദ്ദേഹം ത്തിന് ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടിയാണ് ഓട്ടിസം വെച്ചാൽ ഒരാൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ പോലെ കൈയും കാലും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഇവനെ ഉടൻ തന്നെ അവർ ഈ ശല്യം കാണിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് അങ്ങ് വെള്ളത്തി ഇടും അവൻ്റെ ആ ഈ കൈയും കാലും ചുമ്മാ ഇരിക്കാത്ത അവസ്ഥ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിച്ചു ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കൊന്നും ഇരുപത്തിനാല് ഗോൾഡ് മെഡൽ വ്യക്തി ആർക്കാട് ചിലപ്പോൾ ഇനി ഭേദിക്കപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ ഈ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇത് അക്രമവാസന അക്രമവാസന നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പോർട്സിന് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടോ യോഗ സാറ് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഒരു യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് യോഗ ഇൽ കൂടെ ഒരുപാട് ഈ കുട്ടിയെ മനസ്സൊന്ന് ഇത് ചെയ്യണം ഈ വളരെ വളരെ നല്ല മാർഗങ്ങളിലൊന്
അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഏത് രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല അധ്യാപകർക്കും ഒരു പ്രധാന ചുമതല ഈ ഇവരുടെ രൂപീകരണത്തിനില്ലേ അധ്യാപകർക്ക് പ്രധാന ചുമതലയാണ് കുട്ടികളെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ഗുരുക്കന്മാർക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും കാരണം കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് രാത്രിയാണ് അധിക സമയവും പകൽ അധിക സമയവും വിദ്യാലയങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് എങ്കിലും അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആ അധ്യാപകനുണ്ടാവും ആ സ്കൂളിൽ ഒരാളെന്നല്ല പ്രഥമാധ്യാപകൻ മാത്രമല്ല മറ്റധ്യാപകരും ആ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അധ്യാപകരുണ്ട് എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യമായാൽ അവരുടെ കുറ്റവാസനങ്ങൾ കുറവ് സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അവർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ആ സുഹൃത്തുക്കളുടേതായ രീതി അധ്യാപകർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവരുടെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെക്കുറെ എങ്കിലും അധ്യാപകർ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പ അവർ പരസ്പരം കൂട്ടുകൂടുന്ന കുട്ടികൾ കടകളിൽ പോകുന്നു ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ആദ്യകാലത്ത് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കടക്കാർ കൊടുത്ത് അവർക്ക് അതിന് ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത് ഇന്നിപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു എത്ര ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കാം കാരണം എനിക്ക് ആകെ ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വളർന്നത് പക്ഷേ കുട്ടികൾ അത് അറിയണ്ട എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അപകടമാണ് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യം പോലെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കുട്ടിയെ ആവശ്യപ്പെട്ട അവിടെ ഉണ്ട് മേശയിലുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഇതൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ വഷളാക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അധ്യാപകർക്കും മുഖ്യ പങ്കുണ്ട് ഈ ഈ കുറ്റവാളികൾ മാത്രമല്ല ഈ നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിലും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പങ്കില്ലേ അതായത് നമ്മൾ കുറ്റവാളികളുടെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പക്ഷെ അല്ലാതെ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് ആവാൻ അതിനൊരു പ്രധാന പങ്ക് പങ്ക് വഹിക്കാൻ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് കഴിയും ഈ വളർത്തുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയുമല്ല അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സും മദേഴ്സുമാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്ന് കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പല മാതൃകകളും അതിന് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ജോലിയാണെങ്കിൽ അവർ ജോലി കാര്യമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദറാണ് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ കൂടുതൽ സമയവും അവരുടെ സഹായം തേടുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായി മാറും അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും അത് വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ആയി മാറും എന്നുള്ളതാണ് പല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ജ്യോതിനഗർ എന്ന് പറയുന്നത് കേശവദാസപുരം അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെയുള്ള അസോസിയേഷനിലെ അംഗങ്ങൾ മിക്കവാറും ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സും മദേഴ്സും ഉള്ളവരാണ് അവരുടെ കുട്ടികളെയെല്ലാം അവർ നോക്കി അവരുടെ സമയങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ആ ഭാവി ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉന്നത നിലയിൽ എത്തുന്നതിന് അതിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇവരുടെ ലാളന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം വളരെയധികം അനുഗ്രഹകരമായിരിക്കും അവർ നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നതിന് സഹായകരമായിരിക്കും ഈ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ അടുത്ത സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെക്കേഷനിൽ മാത്രമാണ് അച്ഛൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് പണ്ടങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴും അച്ഛൻ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ വെക്കേഷനിൽ മാത്രം വന്നു പോകുന്നതും ഇതിനൊരു കുട്ടികളുടെ ഇതിന് സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ ശരിക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും മു അവരെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുതിർന്നവർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ഒരു നോട്ടം ഒരു എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ഒരു വെക്കേഷന് മാത്രം വന്നു പോകുന്നത് ഒരു അപകടമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും കാരണം നേരത്തെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതല്ലേ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പകൽ വെളുപ്പിനെ തന്നെ ഉറക്കമിട്ട് ഒരു കാപ്പി കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്യൂഷന് പോകുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിയുന്ന അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ള സഹോദരി അങ്ങനെ ഉള്ളവർ അപ്പം ആ രീതിയിൽ കുട്ടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ മോശമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ക്ഷീണിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം ടയർഡായി വരുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം ശരിയല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ അവരൊരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് പോകും അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കുറേ കൂടെ താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മറുഭാഗത്തേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികളുണ്ടാവും അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലഹരി ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അവരുടെ ഒരു സൽവചിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതി വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അന്തരീക്ഷ വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഭാഗം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മുത്തശ്ശൻ മുത്ത മുത്തശ്ശി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്യച്ഛൻ വല്യമ്മ അങ്ങനെ ഒരു ബാച്ച് ഉള്ള വീടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ആ കുട്ടിക്കൊരു നല്ല കുടുംബാന്തരീക്ഷം കിട്ടുകയും അതിലൂടെ വളരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു പരിധിവരെ കൂടുതൽ കുറ്റവാസനയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകാതെ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്ന് വളർന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഭാഗം ഇന്നിപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സ് ആവുന്ന ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് വളരെ ഡൈവേഴ്സ് വിവാഹ ബന്ധം വേർപെ വേർപ്പെടുന്നൊരു കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് അതായത് വിവാഹ ബന്ധന ബന്ധങ്ങൾക്ക് അത്രയും വില കൽപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക ഡൈവേഴ്സ് ആവുന്ന നിസാര കാര്യത്തിനായിരിക്കും ഡൈവേഴ്സ് ആവുക മുൻകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ത് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായാലും സന്തോഷം ഉണ്ടായാലും വിഷമം ഉണ്ടായാലും ഒരുപോലെ കണ്ട് അതിനെ പരസ്പരം ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അതിന് അതിന് നോക്കിയും കണ്ടുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മറ്റേ ആൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തും ജീവിതാന്ത്യം വരെ ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തന്നെ ആയിട്ട് കഴിയണമെന്നായിരുന്നു കഴി കഴിയുമായിരുന്നു ഈ പക്ഷേ ഇന്ന് ആ കാലം അല്ല പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് വളരെ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് എന്നാൽ വേണ്ട ഡൈവോഴ്സ് ആവാം വേറൊരാൾ വിവാഹം കഴിക്കുക കുറച്ച് കാലം ജീവിക്കാൻ പോവുക അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ കുട്ടികളിൽ ഈ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളിലും മോശം അന്തര സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കില്ലേ തീർച്ചയായും നെഹ്റു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളാ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അച്ഛനോട് പറയുന്നതാണ് നീ അവൻ കുട്ടിയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുക ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അവനിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകും അമ്മ സ്ത്രീ ആ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരിൽ അതേപോലെ അവന് തോന്നും അതേപോലെ പാകരും അതായത് കുട്ടിയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് അച്ഛൻ അമ്മയോട് സ്നേഹം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനും സ്നേഹത്തിനോ മറ്റേ വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ഭാഷ മാത്രം അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു വളർന്ന കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിൻ തമ്മിൽ അടികൂടുന്നത് അവിടെ വീട്ടിലാത്തിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാവും അത് കുട്ടിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും അത് നാണ് ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രദർശിക്കുകയാണ് ഈ എൻ്റെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമമാണ് അവിടെ തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സിറ്റി നഗരത്തിലെ വണ്ടികൾ വന്ന് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ വണ്ടികൾ കുട്ടികളെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഓ നല്ല സ്കൂൾ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് അയക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്കൂൾ നല്ലതാണ് അല്ലെന്ന് പറയുകയില്ല പക്ഷേ കാലത്തെ ഒന്നര മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് ബസ്സിലിരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ഒന്നര മണിക്കൂർ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു അംശം ബസ് യാത്രയിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അവന് അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ ഇടപെടാനോ ഉള്ള വൈകുന്നേരം വന്ന പറമ്പിൽ കളിക്കാനോ ചാടാനോ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ബസ് യാത്രയായിട്ട് ബസ് യാത്രയിൽ ഈ ബസ് യാത്ര അവനെ യാന്ത്രികതയിലേക്ക് ഇതേക്കും ആ യാന്ത്രികതയാണ് അവന് ഇപ്പം അവൻ ഡോക്ടർ ആയതിരിക്കും ഡോക്ടർ ആവില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രോഗി കരഞ്ഞ് കിടന്ന് വിളിക്കുന്നു ദുഃഖം കാണിക്കുന്നു അവന് ദുഃഖം ഒന്നും അത് അവന് ലിഫീഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നവർക്ക് ഒരുത്തം കരയുന്നത് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് അരുവ് ഒരുത്തൻ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ഒരു നിമിഷം തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് നോ എത്ര തിരി തിരക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതെ പോകാൻ തോന്നൂല അപ്പോഴ് ഞാൻ സാറെ ഡോ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ഉണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ വന്ന് ഇതുപോലെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിവിയൊക്കെ
തിരിച്ച് അതുപോലെ വൈകുന്നേരം വന്ന് വീട്ടിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്നു അവൻ്റെ ചുറ്റുപാട് അവൻ്റെ അയൽപക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരെയും അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അവൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ പേരുകൾ പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരുമായിട്ട് ഇടപെടാനും അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ വരുന്ന യാന്ത്രികമായ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ എഞ്ചിനീയർ ആയാലും ഡോക്ടർ ആയാലും ഒക്കെ സാർ പറഞ്ഞ മേഖലയിൽ പെടുന്നതാണ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ആരെങ്കിലും മുതിർന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു കുട്ടികളെല്ലാം കൊണ്ട് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നൊന്നും ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പറയാണ് വെച്ചാൽ അവർ വയസ്സായി ഇനി അവരെ പാടാണ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും പലതും പഠിപ്പിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തീർത്ഥാടനം പോലുള്ള യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ചെയ്യാറ് ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും എൻ്റെ അറിവിലില്ല എന്താണ് പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ പോ സാറ് പരമാവധി എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നുള്ളു സമയം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷണം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെക്കേഷൻ കാലത്ത് എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോവുക അച്ഛൻ്റെ അമ്മേരെ വീട്ടിൽ അമ്മേരെ അമ്മേരെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ചേട്ടാനിയന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒതുക്കുന്നത് ഈ വെക്കേഷൻ കാലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര അമ്പലത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പതിനൊന്ന് മാസവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ടെൻഷൻ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വിനോദയാത്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുവീടുകളിലെ സന്ദർശനം ഒക്കെ ഒരു നല്ല സന്തോഷവും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളാണല്ലോ അത് ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ചുരുക്കം കാരണം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്ലസ് ടുവിലേക്കുള്ള ട്യൂഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകരെ ഒന്ന് ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചാലുണ്ട് കുട്ടികൾ എൻ്റെ മോൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുള്ളത് കാരണം ഇവർക്ക് കളിക്കാനോ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് കുളത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനോ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഒന്ന് കളിക്കാനോ സ്വൈതവികാരം നടത്താനോ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു സമയമാണിപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാനോ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുടെ ജീവിതം കണ്ട് നല്ലത് കണ്ട് പഠിക്കാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയാനുള്ളത് സമയം തീരാറേ തകഴിയുടെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കഥാകാരനാവാൻ കാരണം വീട്ടിൽ വല്ലപ്പോഴും വിരുന്ന് വരുന്ന ഒരു കാരണവരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലേക്ക് ആനയെ വാങ്ങിക്കാൻ നാട്ടുകാർ എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്നും തെങ്ങ് വെച്ച് ഇപ്പുറം പോക്കുകളിൽ തെങ്ങ് വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് ആദായം എടുത്തു പക്ഷേ ഇത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരപ്പെട്ട പക്ഷേ ഇത് വളരെ നാടകീയമായി പറഞ്ഞു കേട്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ വളരെ നാടകീയമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഈ കാരണവരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കഥാകാരനാവാനുള്ള ഊർജം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാർ വന്ന് കൺ നമ്മളെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഈ പുരാണങ്ങളോട് വലിയ ഇത് തോന്നിയത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സ്കൂള് പലപ്പോഴും ഈ പുരാരേഖ വകുപ്പിൻ്റെ ഹെറിറ്റേജ് അവാർഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാങ്ങാൻ കാരണം സ്കൂളാണ് സാർ ഞാൻ പെരപ്പങ്കോ പെരപ്പങ്കോട് സ്കൂളാണ് കൂടുതൽ കാലം വർക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെ പാറക്കൽ യു പി എസ് ഇരുന്നാണ് ഹെറിറ്റേജ് സംസ്ഥാന അവാർഡ് ഈ ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ ഇത് കിട്ടാൻ കാരണം ഈ പഴയ ചരിത്രം ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കും ഇപ്പോൾ പലതും ഓർമ്മയുണ്ട് സ്കൂൾ നാട്ടിന് ആ പേര് കിട്ടിയെങ്ങനെ ഈ ഈ പ്രദേശത്തിന് ഈ പേര് കിട്ടാൻ കാരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പഴയ കാരണവും അവർ പറയുന്നത് കേട്ടത് എനിക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട് അത് കുട്ടിയേക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഈ സാറിൻ്റെ കുട്ടികൾ പേരെ കുട്ടികളുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സാറിന് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികളെ ട്യൂഷൻ വിടുക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ എൻ്റെ മകനും മകളും അവരുടെ മക്കളെ ഈ ഒരു നിമിഷം പോലും അവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാതെ അവർക്കൊരു സ്വസ്ഥത കൊടുക്കാതെ എപ്പോഴും ഡാൻസ് നീന്തൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്യൂഷൻ മറ്റത് മറിച്ചതായി കുട്ടികൾക്ക്